是小蒋，今天在大厅喝范特西联名奶茶。自从那八剑问赛大傻蛋给我让冠军后，他就不记得我了。不管我怎么去找他，他都不搭理我，甚至还删掉了我的蛋仔好友。我不喜欢你，别跟踪我了。大傻蛋，我是小蒋啊。我说过我不喜欢。你先别走，我好不容易等你上线。有完没完？等你什么时候？作品有三万点赞。三万能不能达成就靠你们了，姐妹们。就在我勾搭其他男蛋的时候。你只能是我。大傻蛋，你这是想起我了吗？哎、啊，不过是我自作多情罢了。那以后的乐园跑图也不邀请你了，找个帅蛋搭子陪我玩，他不想吗？这张超级新颖的双人解密图，你们绝对没玩过。在我玩了九九八十一次之后，终于找到了最快的通关技巧，攻略内容很干净，点赞收藏不看到最后我都怕你过不去。接下来需要记住我所说的每一步，赶紧艾特你身边最聪明的蛋搭子一起来学。看着图的通关率这么低，其实没有你们想象的这么难。开局先来到角落，拿到这个梯子，用力过猛，直接把他从异世界给拉过来了，纯属 bug。用梯子帮助车蛋搭子上去按按钮，这时会掉下来一把扫帚，需要拿着扫帚在电视机前扫一下。这里我为了赶进度，直接记住了密码，按照这个图案旋转好，卧室的门就开了。不过这个时候蛋搭子还出不来，咱们就需要在彩色世界里找到四个对应的圆盘来帮他解密，还有一个在课桌上。最后旋转好后，密码就呈现这个样子。想省事直接过关的宝贝们抓紧截图，成功把蛋搭子救了出来。别眨眼，接下来是快速通关的方法，拿上书房的木棍，你们可要竖起耳朵认真听了，将下水道疏通，接着。让蛋搭子来到钟摆下面拿钥匙，这一步很关键。拿到钥匙后，我们去开仓库的门。为了方便观看，我通关了很多次，转换了多次视角。在灰色世界拿到缩小药水去厨房，打开按钮，谜题就出现了。这里也是整张图最烧脑的地方。不过我也是直接使用我的最快通关技巧，那就是把答案背下来。哈哈，经过我输了九九八十一回，已经把密码背下来了。那就是四二三三。打开柜子后，拿上钥匙，这样彩色世界的仓库门就可以打开了。帅蛋搭子从仓库里拿出梯子，帮助灰色世界的小伙伴从梯子上去碰到画像。接下来，帅蛋搭子小懒那边需要在彩色世界找到六个不属于彩色世界的灰色物品，钥匙集齐不了六个，直接拿钥匙或者梯子充当就可以。扫帚也是，找齐后两个世界会飞出来蝴蝶，双向世界关闭又看不到小伙伴了。最后需要解密四个指南针，灰色世界这头需要找到四个空心圆的针，将四个密码结合。告诉小伙伴就可以过关了，赶紧艾特你那些聪明的蛋搭子一起来闯关吧！评论区告诉我你们都能解密到哪里呢？是小蒋今天在大厅吃宝宝蛋，结果我蛋仔直接炸了，化身无量流火。真别说，这画里胡哨的特效还挺酷。那八剑问赛大傻蛋给我让冠军后，我怎么也没想到他居然会背叛我。那不是大傻蛋吗？他喊我上线玩巅峰，怎么和大皮嘎在一起啊？还这么亲密，我好像打扰到他们了。糟糕，被发现了！我不是故意跟踪你们的。大傻蛋不是你喊我来的吗？那我邀请你开双排总行吧？他一定会选我。原来小丑竟是我自己，他昨天还对我嘘寒问暖，今天就是嫌我断尾钉吗？那我也上凤凰，努力跟你一起开双排。可是，唉，现在蛋仔皮肤越来越贵，巅峰赛的分也越来越难上了。哟，这不是一天十个赞都没有的臭奖吗？你说是一天十个赞都没有，小心机点起来，姐妹们。蛋仔衣服哪里贵了？巅峰赛哪里难上了？这么多年都是这个样，不要睁着眼睛乱说。有时候多找找自己原因好吧。这么久了，技术涨没涨？有没有努力攒钱买皮肤？看我。这个账号有二十万潮流度，还是凤凰蛋。今天有几个小星星就送你这小垃圾翻倍的蛋币，怎么样啊？连清华都考不上，没有粉丝愿意帮你的，不是因为我实验故障导致校本记忆错乱，他根本就不认得你。小蒋是谁？原来都是你搞的鬼，我就知道我误会他了。自作多情了，我本事就挑战在三天内段位达到凤凰啊！什么？要是成功了，我就让大傻蛋恢复记忆，一天不腻，怎么样？好啊，接受挑战。我也是开了好多把巅峰，想拼命上分，但不管怎么努力，一直分。都上不去，直到这把巅峰赛匹配到了人机局。输了这么多次，我已经开始摆烂了。这把就让你赢吧，谢谢你前两局帮我通关，希望我们下次还能相遇。既然上不了凤凰蛋，那就做巅峰赛里的好蛋吧。事情是这样的，已经连跪十把了，唐毅好不容易给我匹配到人机局，随机爆个蛋给他送了个超级起步。不是这黑蛋运气这么好，不过他好像挂机了。哎，上不了凤凰，那就当个老好人吧。巅峰赛怎么还有人捣乱啊？我掉了没关系，你安全就好。这小黑蛋主人是谁呀、啊？还真的是一动不动，怎么又？这个小煎蛋捣乱，我掉下去没事还好小黑蛋没掉，当我没说。快到终点时，小煎蛋又来捣乱。没想到开始给他送超级起步的小黑蛋，挺身而出给我报到了终点。谢谢你，小黑蛋，你是个好人。第二把他又找到我，直接给我抱了起来。小煎蛋，不许你欺负他，这次换我来保护你吧。抱着他一起顺利过关。第三局打水枪，没想到又误打误撞的遇到了这个小黑蛋。咦，小黑蛋有火苗！天，他直接往前走，把这个火苗让给了我。谢谢你，善
啊！这太尴尬了，在小黑蛋面前出丑，他不会以为我是傻子吧？好家伙，直接抱我过！小黑蛋，你怎么被泡住了？这次我来救你，咱俩一起配合，一下子干掉了其他的蛋。头一次在决赛打得这么顺利。黑蛋愣着我看了一秒，在公屏上打字说：“我长得和他朋友的前女友好像，是吗？好巧，我刚分手了。”有缘再见，他这是要给我让冠军吗？回想起他刚刚一直在帮我，谢谢你，善良的陌生人。虽然我只有三天时间需要达到凤凰蛋，但是这把就让你赢吧，咱们有缘再见。哎，照我这个速度，什么时候才能上凤凰啊？我只是想和大傻蛋再见一面。还有三天时间，有能够带我上凤凰的宝子吗？在老地方报名。我是小蒋，今天在大厅吃挂鸡蛋，就离谱，猜猜我发现了什么？现在叔叔和蛋仔交换浪漫，居然会有我和大傻蛋以前拍的照片。但是自从大傻蛋把大 B 嘎认成我后，就算我去找他，他也不会搭理我。哎，你们有注意到我的蛋仔没更新吗？昨天梦见大傻蛋要和我断绝联系，今天居然噩梦成真了。可将是不是昨天刚答应我上凤凰就能恢复大傻蛋记忆一天？宝子们，你们说我该上分吗？最近失恋，再加上作品没多少点赞，半夜 emo 一个人开了把双排，但我。怎么也没想到，居然会遇到七岁的国服宝大。好不容易到巅峰决赛，居然匹配到了猪一样的队友。去去去，给我刀一下去！气死我了，这就去报仇！刚刚就是你巴掌的狗里狗气的冒牌货。现在是凌晨两点，这么晚了还有宝宝蛋，还是个隐藏土豪。这段位凤凰蛋怎么有这么多隐藏款皮肤啊？真是低估小学生了。半夜上个分，凤凰全是小学生，以前还瞧不起小学生，感情是我一大学的被小学生瞧不起。我连个蛋仔会员都没有，还没有出租车大天使，甚至蛋仔都不是凤凰蛋，带我上分豪，这个可以有。开局看我操作好吧，快修姑修姑，泡我超级起步！我勒个刀，你对那个雨婷了吗？情不忠是吧？直接给敌人送超级起步也不给我送。还发表情？你小子知道自己报错人了是吧？哎呦，还国服第一呢，这技术也不过如此嘛！呦呦呦，怎么跑在我后面呀？不会是某个小学生想加主播好友忽悠我说自己是国服第一吧？巅峰赛上分还不是得靠我？我要过关了！等等，那个七岁的小学生什么时候在我前面打？好吧，有两把刷子，第二把老样子，帮我超级起步、哦。这四华的操作，不亏是国服第一。当然啦，四华的操作离不开我这换新的手机，玩游戏就是爽。你们买了新手机之后，旧的都是怎么处理的？像我每次换新后都会。找转转把旧的回收了，这平台靠谱、啊。我那台 iPhone 十三都还卖了三千多呢，下单就有人上门来收，特别方便。关键是回收价很公道，打钱又快又干脆。要我说，回收平板、笔记本、摄影器材去转转就对了。顶级的超级起步店，你过关。呃，连宝宝蛋都对我无语了吧？啊，最讨厌这张岩浆地图了，这张图总是会被打下去。没想到他还挺有良心的，直接抱着我过关。最后一把，咱 BGM 走起，你搞偷袭，完蛋完蛋，被弹板弹了。哎，还好我是刚一二人。闪电修工，给你个隐身，是你偷袭我吧，小熊？呵，这就是你的下场。嗯、我勒个豆，又搞偷袭，帅不过三米。啊没事儿，没事儿，闪电小狗，接下来就靠你喽！天哪，不会真是国服第一吧？这帅气的双刀直接带我上分！天啊，大佬大佬，赶紧出来加个好友！妈妈喊他下线睡觉，现在都凌晨四点了才睡觉，因为我在美国有时差。你真是宝宝大？那可不，我哥可是蛋仔全服第一大佬，做着一秒十个亿的生意呢。你哥一秒十个亿，怎么这么耳熟？你哥不会造小北吧？楠楠，你先别下线啊！我找小北找好久了。我是小蒋，蛋仔中秋又更新了。宝贝们，看我今天喝洗脚水的时候发现了什么？切换沉浸模式，然后就可以看到水里有小鱼儿。仔细看，千万别眨眼。接着需要在评论区输入和蛋仔交换月亮，在默念三秒就会出现。鸭、呃、酱，鸭酱，鸭酱，叔叔，有点辛苦了，鸭酱，叔叔，拜拜。啊，什么？你不喜欢，那就赶紧按下分享给你的原主闺蜜。是谁在大厅拉裤裆的这么臭？你好，大佬，可以采访你一下吗？刚刚是你拉的裤裆吗？你觉得你这么帅，以后还会拉裤裆吗？我操，真牛逼！那你希望我问下一个人什么问题？他的裤衩是什么颜色？果然，大佬的癖好就是不一样。不过我会问的。你好，可以采访你一下吗？可以。请问你的裤衩是什么颜色的？啊、<笑>呃，什么颜色？什么颜色的？什么颜色的？啊、是你逼我，老子的本命红。你这是我能看的吗？那你希望我问下一个人什么问题？你吃过屎？啊啊、<笑>好的，我是社牛，你的意思我会传达的。我把干的是了，啊，一把星星留给你，等等等等，留给你、啊。你好，看你很帅，可以采访你一下吗？他是我老婆。啊可以采访一下吗？你吃过屎吗
，吃过吗？吃过吗？吃过吗？绝缘人，六，那可以冒昧的问你现在多大吗？六，你想问下一个人什么问题？你做过最尴尬的事情是什么？好的，你好，可以采访你一下吗？你为什么不理我？<笑>你好，可以采访你们一下吗？你们做过最尴尬的事情是什么？现在告诉你，我六岁的时候吃过屎。哈哈哈哈哈哈，这一点也不丢人。等等，刚刚打提拉裤裆的不会是你俩吧？哎呦，你们打我做什么？我是小蒋，今天在大厅吃爆米花。你们还记得陪伴了我们十二个赛季的蛋仔岛吗？还记得低楼赛季旁边有池塘的宝贝们扣一？会儿我划着小船和大傻蛋在蛋仔岛第一次相遇。不过现在已经物是人非了。自从我不理大傻蛋一天，挑战成功拿到一万半币后，我就再也没有找到过他。找了整个蛋仔岛，遇到了很多和他穿的一样的蛋。但是，可能是我伤害了他，他一直躲着我。当初为了一万蛋币做出这种傻事，这就是我想要的嘛。第一赛季我们会伪装成蛋贩子在岛上偷。可现在，等等，下面那个穿搭是大傻蛋吗？呃，是我，好吧，不是他，<笑>不是你拿咸鱼打我，你哭是吗？哎，还是开把巅峰吧。记得大傻蛋对我说过，要是我伤心，就去巅峰找他，看看深夜运气好能不能偶遇到呢。他睡前都会开一把巅峰的。大傻蛋潮流度高，要是匹配到，肯定直接霸榜。哎，又没匹配到，有点不想玩了。巅峰开局直接摆烂。就在我准备退局的时候，居然有个暖心的黑蛋直接把我抱了起来，还在攻击打字问我怎么了。见我没回答，直接抱了我一路。居然会有人在巅峰凤凰赛在意他人的小。情绪那一瞬间，我承认我破防了。看到他皮肤的第一反应，这不会是大傻蛋小号吧？还想用钩爪带我飞，我真的哭。啊啊、你是真的？哎，没钱买皮肤，穿的像劳改蛋也很正常吧？对了，宝贝们，跟小黑蛋一样，没钱买刚出的新皮肤怎么办？那还不简单？看一下评论区的置顶链接，点击链接就有机会 get 同款。现在拼多多蛋仔手游专场，有机会获得蛋仔派对专属礼包和一万蛋币，还有机会抽到天穹骑士皮肤。你们看我这一万蛋币和天穹骑士皮肤都是怎么来的？直接实现皮肤自由，链接就在评论区置顶，名额还有很多，赶紧来碰碰运气吧！他真的很热情的一直在帮我过关，要不就告诉他吧，因为我分手了，和他认识了三年，大一认识的。那时我们都是蛋仔新手，每天跑图特别快乐。抱歉，我的情绪影响到你了。他真的全程在耐心听讲，还一直抱着我过关。以前他会为了带我上分，偷偷熬夜练技术，为了送我蛋仔皮肤，天天旷课跑外卖。不是呀，带我出去旅行，生日送了很多礼物，不过我把他弄丢了。后来他成了蛋仔国服第一，就很少和我一起双排了。他的身边也不缺女蛋搭子了。他告诉过我心情不好就来巅峰赛找他了，可是我开了三百六十五把巅峰赛都没有遇到他，他的名字一直没改。后来我们没有聊天，认真打决赛，我又抱什么期待呢？已经找不到了，弄丢了就是弄丢了，再也找不到了。小黑蛋的实力很厉害，他的背影我却越看越熟悉。很快就只剩下我俩了。就在我准备与他决一死战的时候，他公屏上的消息让我彻底破防了。找到了，在在我身边，小黑蛋，你这是什么意思？你们有谁可以告诉我吗？是小蒋今天在天上吃红豆月饼，我可能再也不会和大傻蛋拍视频了。已经买好了去西北的机票，准备离家出走。离开家乡之前，最后留念一下。现在评论区输入推荐我的家乡，每个地方都会有不同的卡片特效。我再也不会去找大傻蛋那个死渣男了。那天过后，我的头顶就一片青青草原。事情是这样的，林依晨开了好多把巅峰赛，全输了。你个小蒋，一天十个赞都没有，巅峰还坑队友送包，你撅起来让咱消消气。于是粉丝发来消息让我挑战。找大傻蛋开双排带我上凤凰，挑战成功送我们要江上女、哦。我是那种想要皮肤的人吗？啊、这个好，这个好，直接邀请大傻蛋带我一起上分啊！既然要睡了，那就不打扰你了，换个岛准备开个单排。结果大傻蛋怎么跟别人绑定情侣关系了？怪不得。前几天和我取消绑定了，居然还一起开巅峰赛，我也赶紧开了一把，看看能不能匹配到同一局，想去问个清楚。以前的他单排会抱我，超级起步，但是现在我还是相信他的，打字问问怎么回事。前女友没什么大不了。这大逼嘎是大山蛋的前女友，这我怎么受得了？哥哥。姐姐不会生气了吧？所以不是他认错了人，原来我一直才是那个替身。他俩配合的很默契。以前大傻蛋教我的咸鱼双刀，不过是他俩并肩作战的利器。在前任和我之间，他毫不犹豫的把我打了下去。尽管我拼命的挣扎，却依然还是淘汰了比赛。原来他不止对我一个人好，不止会跟我绑定情侣关系，不止会给我让冠军。可笑的是，我还想着找他们复合，可他却一而再再而三的背叛我。看。这凌晨两点车水马龙的街道，我
，是时候不再纠缠他了。哭了一晚上，直接买了票。这次离开他，我走得很坚决。相信细心的宝贝已经看到我 IP 不在浙江了。坐车无聊，又打开了蛋仔。毕竟这里有太多我和大傻蛋的回忆了。别难过了，我带你上坟。谢谢你在我难过的时候过来安慰我。可是大傻蛋越来越厉害，身边也不缺你当搭子了。果然前任一哭，现任必输。他很厉害，直接带我巅峰夺冠。回大厅后，我怎么也没想到。其实，其实我喜欢你很久了，可以做我女朋友吗？说不好意思，到站了，我先下线了。就在我旅行的第四天，玩的不亦乐乎的时候，居然收到了一个陌生电话。您好，是小蒋女士吗？肖先生患有白血病，手机备忘录里就你一个联系人，现在急需家属签字进行手术。什什么？肖北，你别吓我！白血病，你之前为什么一直瞒着我？你等着我，我这就赶回来。我是小蒋，今天在大厅吃烤乳猪。你的小姐，滚出去！刚出的烤乳猪皮肤，居然有人一发就中了。这两天买了机票离家出走，可我怎么也没想到，居然收到了大傻蛋患白血病的噩耗，立马买了返回的机票，连夜从西安赶回去。好多粉丝私信过来安慰我，太感动了，竟然给我准备了惊喜。一上线蛋仔，我惊呆了，不是，我怎么变猪了？嘿、hey, ，所有人给我站一边。因为超人强，我要出现。是富婆粉丝给我送的超人强，啊、希望我坚强。<笑>像我这种一天十个赞都没有的过气主播，居然还会有人给我送皮肤？谁说你是过气主播了？来屏幕前的真爱粉都给我老婆小蒋点个赞，<笑>千万别点，我害怕。谢谢你们，可我还是担心大傻蛋。他小时候的梦想一直是想成为像猪一样的大英雄。既然如此，那我就去抽个猪猪侠送给他。啊、<笑>也许看到猪猪侠，他的病情会恶化的慢些。前几天居然有好多人一发就戳了猪猪侠。宝贝们觉得修脚趾子不会保底的扣一，会保底的扣二。刚一我可是冲了六四八，第一发直接炸，拿下。怎么是个破染色器啊？没事没事，毕竟我家男神可不是这么好抽的。对了，宝贝们，之前的皮肤你们都抽到了吗？现在又有新皮肤了，蛋仔福利活动来了！现在点击左下角参与活动，有机会免费获得蛋仔派对游戏礼包、角色道具等，库存一千件，每天更新。妈耶，这都队伍抽了，不会真要保底吧？啊，心疼我的蛋逼！刚一，我爱你。狙狙爆，狙狙爆！刚一，我恨你。没事没事，第二轮我有信心，全部打下，直接放战歌，好吧，家人们，我就不信这次。呃，啊、没事儿没事儿，好，好，好，你刚一这么玩是吧？这次不出我就不姓蒋，看、啊、吧，我说什么来着？直接出好吧？这是什么鬼东西啊？你好，呃、开天宝剑，猪猪开天宝剑。不是，这第三轮都要十二人微笑币了，我就想问还有谁不是大保底出的呀？不过为了大傻蛋，这一百二十的微笑币咬咬牙也过了。刚一，刚一，天灵灵地灵灵，给我个狙击炮行不行？就不信了，都放战歌了，刚毅还不得给我点面子啊？<笑>算了算了，彩虹币也挺好的，看着我的蛋币从两千掉到了二百五，我就心疼。谁能想到第三轮直接保底，终于再花了我一千五的蛋币，这次总可以出猪猪侠了吧？<笑>不过这贼贱的爱心眼镜勉强接受吧，又加价变成两百蛋币了。超想问你们都是多少抽的猪猪侠？眼看我这不得又是保底，救命啊！你们到底扣了多少个二啊？这下好了。蛋币都整完了，天啊，还真的是保底两百六才出，宝贝们理性消费啊！当然，我是因为想送大蛇蛋，所以才抽的。哎、终于抽到了，我带着刚抽到的猪猪侠，怀着沉痛的心情来到病房时，这下小蒋离家出走，我们也不再需要演戏了吧？演戏，演戏是什么意思？我是小蒋，今天在大厅吃红烧肉，我好像错怪大傻蛋了。自从大傻蛋告诉我输入月亮就有漂亮特效后，就再也没有见到过他。你们还记得那把巅峰赛大傻蛋用小号给我让冠军吗？今天知道真相后，我彻底破防了。这下小蒋离家出走，我们也不用再演戏了吧？演戏？演戏是什么意思？他们有事瞒着我吗？大傻蛋，你再坚持几天，我的研究马上就成功了。小乔，你为了让小蒋离开做了这么多，确诊的是白血病。我，我不能连累小蒋，他还是个学生，好不容易做博主，却背负骂，一天十个赞都没有，还盼着他有朝一日成为百万博主。要是让他知道我患白血病，他肯定没心思做视频。对小蒋来说，是一种打击。为什么突然提分手？
，一定要这么绝情吗？决赛的那一刻，我真的下不去手。大傻蛋，你干什么给我让冠军啊？不行，这次你放水再来一局，咱们好好打，别冲动。大傻蛋，都怪我没有把你冰冻住。你耍赖，再来一局。啊，傻蛋！你就这么想跟我分手吗？你根本就没有用尽全力，一直在放水。又怎么样才算？我们不要分开，好不好？既然如此，那我就只能上小号，让你战胜我。不离开，只会连累你。果然。我和小蒋的默契小号都能匹配到他。老样子，送你个超级起步。也许这是最后一次送你超级起步。对了，宝子们，你们看我换了新手机，玩游戏就是爽。你们买新手机后，旧的都怎么处理？像我换新，当天就会约个转转上门，把旧的回收了。这平台靠谱，我那台 iPhone 13都还卖了三千多，下单就有人上门来收，特别方便。关键是回收价很公道，打钱又快又干脆。要我说，回收平板、笔记本、摄影器材，去转转。此时我根本不知道对面的小黑蛋是谁，只是觉得前两局他一直在帮我超级起步。为了报答他，一起强强联手干掉了其他的蛋。头一次遇到这么默契的蛋，连转身耍帅的动作都一样。小黑蛋这是要干嘛？他的冰冻是要把我打？哎，小黑蛋，随机匹配的巅峰。这一次算了吧。怎么是大傻蛋的小号啊？后来他真的玩消失，我再也没有找到过他。直到那天回庄园，大傻蛋居然和我闺蜜绿茶小蒋在求婚。你你俩开玩笑的吧？大傻蛋，我知道你是装的。看来只能狠下心了。你是小蒋最好的闺蜜，咱们在小蒋面前秀恩爱，那小蒋肯定会自己离开的。你这又是何必呢？我不忍心他在病床上守着我离开。大傻蛋，你个渣男！闺蜜，我真的信任你，没想到你。居然是绿茶抢我男人，你俩过去吧，我要加速走。你让小蒋闺蜜和我安排了这么一场完美无缺的演戏，一定要坚持下去。我的实验还差最后一步，只要拿下巅峰赛的冠军，开启时光穿梭机，回到以前，那就还有希望。嗨，我又来了啊！我去，一发十连出，隐藏！这不单身十年还是有点用的。一个视频教你如何十连出隐藏。我玩这个不玩的呀。听说在大厅吃臭袜子放屁耍帅可以抽到隐藏款，蛋仔刚更新就有这么多新皮肤了。以前一有新皮肤，大傻蛋就会送我的。可现在我的好友列表已经找不到他了。这岛这么多土豪，有电瓶车，大佬可以给我做一下吗？求酸鸡块，每一天十个点赞都没有，不可以就不给你做。已经很努力了，可是赞越来越少。要是大傻蛋在就好了。小蒋敢不敢挑战找大傻蛋复合？要是成功了，给大伙发蛋仔喜欢红包。这行，发多少红包我都愿意。可我换了十个岛都没有发现他。要是有突突车，能看到整个岛就好了，说不定能见到大傻蛋呢。好吧，这是我今天找的第十八个岛了。难道大傻蛋真的要离开我了吗？大傻蛋，他还是这么温柔。等等，你什么时候背着我有 S 一赛季皮肤了？快说，是不是瞒着我还有突突车？这个我还真有。嗯、给你个大嘴巴子，整的什么死处？大傻蛋，我知道你还是爱我的，要不你就答应复合吧。宝贝们，同意小蒋复合的扣一，不同意的扣二。你看有这么多粉丝期待，我不会嫌你白血病，一定会好起来的。我给你十万蛋币，并令你离开。什么？你以为我拿蛋币就可以买通吗？大傻蛋，他这是想拿蛋币来向我示好吗？不管了，十万蛋币不抽白不抽，新赛季我来了，放战歌。先来个单抽，单抽出奇迹！我去，第一发就是紫光。呃，我还以为我是刚毅爱人呢。不信邪，再来一发试试。刚毅，我谢谢你。啊，这三个皮肤都好好看，随便任意出一个都可以。再来一发，又是蓝光，这回是太酷啦！刚毅，你该不会觉得我抽不到皮肤很酷吧？行行行，咱这次直接十连。刚毅，我赌大傻蛋十年单身出个紫光谢谢，得以可以再接再厉，趁刚毅放水再来十连。这次我赌大傻蛋二十年单身，又是紫光燃起来了啊！怎么是个丑不拉几的眼镜啊？你不要可以给我的，再来个单抽试试。我小蒋就喜欢看单抽出奇迹，蓝光蓝光家人们，怎么又是太酷啦？你刚毅是没有隐藏皮肤了是吧？给我出隐藏隐藏隐藏隐藏隐藏，出了隐藏我就直播吃屎。再来个十发，我去！紫光，屏幕前的都别跑，让我吸一下你们的欧气！我操，隐藏天使，这也太欧了吧！等等，刚刚是谁说要直播吃屎来着？你们就当没听见啊！看看我这抽奖进度才三十一就出隐藏，我这运气太好了吧！不一会儿就直接拿下三款皮肤，去大厅给他们炫耀炫耀。怎么样？
，喜欢吗？太喜欢啦！既然你收下了十万弹币，那我也该离开退游了。哎，大傻蛋，后来的几天我都没有见过他上线，难道他真的退游了吗？宝贝们，你们说怎么样，大傻蛋才会答应我复合啊？这小蒋今天饿极了，在岛上吃垃圾。接下来这些粉丝宝宝蛋的对话，让我彻底破防了。呜、哦、呜，小蒋姐姐，从小没有妈妈，是哪个宝宝蛋这么可怜啊？最近因为你们开学，越来越多的粉丝宝宝蛋退游了蛋仔，粉丝群里的人也越来越少，甚至我发的作品连十个赞都没有。这么多宝宝蛋要退游。这就是你们上线说要给我看的惊喜吗？一上线蛋仔就看到了大傻蛋，他居然在撞上次欺负我的小贱蛋。可他不是说过不在乎我吗？哎呦，几个大主播作品连十个点赞都没有的，就不要自作多情了。大傻蛋记忆错乱，他是不会在乎你的。不许你欺负姐姐！这名字是刚刚那个没有妈妈的宝宝蛋。谢谢你，宝宝蛋。没想到他真的在摩天轮上等了我一晚。姐姐，其实这是我最后一次救你了。我要退游了，明天我手机就被奶奶拿走了。以后你一个人可以战胜僵尸博士吗？我我彻底破防了，他还这么小，没有妈妈，就会想着先来安慰我。姐姐别难过，退游的话我半自媒体，抱着他带他开了一把天分赛，一起夺冠，一起上分，一起在蛋仔岛上看星星。姐姐等我考上大学就会回蛋仔的，我也是，我也是，我也是。有这么多宝宝蛋粉丝要退。有吗？那你们现在多大呀？我五岁、七岁、六岁，还有好久。姐姐别难过，我们给你个惊喜。一打开邮箱，我惊呆了，你们居然送我这么多皮肤和改名卡干什么？姐姐，我们玩个游戏，捉迷藏。好。姐姐闭眼倒数十秒。等等，你们先别走！我知道你们是一去不回。你们陪我拍戏这么久，难道也要像大傻蛋一样离开我吗？虽然知道你们是因为上学退游，但我比你们更加不舍得。别躲了，出来好不好？姐姐开直播陪你们玩。你们快出来吧，这个捉迷藏一点也不好玩。找了好久，依然没有找到一个宝宝蛋，无奈开了一把巅峰赛。等等，这不是刚刚那三个宝宝蛋吗？他们不是说好了要退游吗？嗯、好家伙，在群里偷偷发消息屏蔽我是吧？但这样也好，如果是这样骗我也好。只不过我的粉丝宝宝蛋们和大傻蛋一样，再也没有上过线，他们都退游了。宝宝蛋们，你们这捉迷藏藏得太深了，姐姐找不到你们，可以放点水吗？我会永远在蛋仔岛等你们的，就像。大傻蛋一样。我是小蒋，今天在大厅吃。我靠！洗脑了，家人们，匹配到雷子够了。今天在大厅喝老鸭汤，我怎么也没想到接下来会匹配到我最爱的蛋仔男神。哪个没素质的在汤里撒尿，自我一脸。晦气，贱蛋，往我鸭汤里小便。现在浑身上下还一股羊骚味你们。哎，新赛季就没见大傻蛋上过线，见过大傻蛋上线的扣一，没见过的扣二。你们知道怎样和大傻蛋复合吗？新赛季又掉到鹅蛋了，开把巅峰上分，结果通通四八、啊。这次开四排，我就不信还掉分。普通的巅峰赛开局就是看到好多人在评论区疯狂刷屏，此时我还没有观察到什么异样。现在随机匹配的巅峰赛评论区大家都这么疯狂吗？让我看看他们说了啥，怎么个事儿？心不小啊，不会是假的吧？哪里有泪子够啊？一天天打金小怪，我操，我刚打到谁了？呃，我不是故意的。算了，不管了，上峰要紧。嗯，雷子沟，我去，是真的雷子沟吗？啊，等等，我好激动！家人们，谁是我第一次在巅峰赛匹配到男神？不是我们队不会嘎了吧？我去，这都能赢，有个厉害的队友就是不一样。<笑>第二局，快快快，帮我超级起步！这把有雷子够，咱们一定要进。爆不了一点，什么破默契？要是没晋级怎么办？<笑>赶紧跑，毒辣虾一大截了。哎，谢不小在我后面，等等他吧。天，谢不小刚爆了我，送了个超级起步。家人们，谁懂？我可以炫耀一辈子。我不是在做梦吧？太激动了，竟然顺利的来到了第三把。我天，我现在都觉得想都不敢想。雷子够，他又爆我了。做梦都不会梦到这种情况吧？这不会是想把我扔下去吧？没事没事，雷子哥，我来保护你。我居然抱到雷子哥，太激动了，太激动了！太、啊，对不起对不起对不起，我不是故意的。还好咱俩队伍牛逼，都晋级了。最后一局带个回速 ，BGM 走起。<笑>不好意思，开错了。
，捡个紫色地雷。天啊，雷子哥这个变形书放的好帅，实力好强，又干掉一个。这才十几秒，我们队已经两个都嘎了。不过我有点好奇，我是鹅蛋，怎么会频率到星小呢？哦，对对对，新赛季这会儿大家都从凤凰掉到鹅蛋了，新赛季赶紧去匹配，说不定能遇到主播。回答听后，我赶紧去加他好友，超级激动。可是奈何他好友满了，还好开了录屏，不然后悔一辈子。他居然在直播，那就是说他刚刚在玩蛋仔。我遇到的是真的雷子哥喽，默默给他刷个小心心。谁懂啊？讲的好激动。录素材开个一线牵吧。啊，怎么又是雷子哥？刚一，我今天是得到你的宠幸了吗？他出来居然还主动加了我好友，天啊，祖坟上冒青烟了吧？家人们太激动了，在线等级，我该回什么？